ร้อนรุ่มมากร้อนเล่ามากหลังจากที่การชัยชนะของพรรคเพื่อไทยที่เขตหลักสี่จตุจักรความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของพลังประชารัฐคือความพ่ายแพ้ของศิระและภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นความยับเยินได้เลยนะคะเพราะมันไปแพ้ต่อเนื่องกันมาไงจากซ่อมสองขาเขต6ชุมพรเขตหนึ่งซึ่งในที่ประชุมกรรมการบริหารพักของพลังประชารัฐเนี่ยส่วนหนึ่งเคยบอกเลยว่าอย่าส่งลงมันเป็นมารยาททางการเมืองเขาไม่ทําการเพราะเราเป็นพักร่วมรัฐบาลเราไม่ควรจะส่งลงธรรมนัฐบอกไม่ได้เราต้องส่งลมเสร็จสับเรียบร้อยพอลงไปเป็นไงแพ้เขาแพ้เขาไม่พอเขามาควักเอากลับไปอีกคนนึงด้วยซ้ําไปในที่สุดก็เกิดความแตกร้าวกันในพลังประชารัฐถึงต้องขับกันออกไป21คนขับออกไป21คนไปอยู่เศรษฐกิจไทย2คนโผล่พรวดออกมาแหกข้อออกมาจาก21สองคนไปอยู่ภูมิใจไทยพวกช่างเหลาค่ะช่างเหลาไปอยู่ภูมิใจไทยเอกราชและลูกส่วน18ภัยลิกก็บอกว่าอยู่ในเศรษฐกิจไทยธรรมนัฐเนี่ยแม้ว่าจะออกแม้ว่าจะไปจดจำวาทะใครเขามาเขียนก็ไม่รู้ว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรแท้คือการเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในการเมืองไทยถูกไหมคะ,คะเดี๋ยวนี้ธรรมรัฐมาบอกว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรแท้ก็ไม่ได้มีใครสนใจธรรมนัฐก็เงียบไปธรรมนัฐก็เงียบไปถูกทําลงวินัยอยู่ในเศรษฐกิจไทยไปเพราะปรากฏว่าพลังประชารัฐค่ะเขาก็ให้สันติพร้อมพัดมาเป็นรักษาการเลขาธิการพักยังไม่ได้เป็นเลขาธิการพักตึกที่สันติพร้อมพัดทําเอาไว้สําหรับเป็นพักพลังประชารัฐลุงป้อมไม่ค่อยได้ไปใช้เลยนานๆจะไปทีวันที่ขับขับธรรมนัฐเนี่ยใช้โทรศัพท์ไปขับด้วยซ้ําไปนะคะล่าสุดวันนี้ไม่มีการประชุมมีการประชุมวันพรุ่งนี้แต่ว่าขนาดที่พลังประชารัฐเต็มไปด้วยรอยร้าวเรือลําที่ชื่อพลังประชารัฐกําลังจะรั่วและล่มรอบๆด้านของการเมืองเวลานี้พักฝ่ายค้าเนี่ยทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลออกมาขย่มพลเอกประยุจันโอชาให้เล่งยุบสภาขณะนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยอยู่อีกประมาณปีเสร็จเสร็จรัฐบาลเนี่ยน่าจะยุบสภาประมาณปีหน้าเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ทําให้พักการเมืองเวลานี้คิดว่าถ้าเรารออีกปีกว่าเดี๋ยวพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยคือพลเอกประยุจันโอชาตอนนี้เนี่ยคือได้โบแดงมาจากซาอุดิอาระเบียค่ะถ้าหากว่างานชิ้นโบแดงนี้เนี่ยนำออกมาขยี้และขยายออกไปเป็นชิ้นเป็นอ่านเป็นรูปธรรมคะแนนนิยมจะโกยอักอักพลักพลักมาที่พลเอกประยุทธ์ในเชิงการเมืองบอกอันนี้บอกไม่ได้โทนี่วุฒิซ้ำบอกไม่ได้แล้วพวกเองต้องไปขยมให้ประยุทธ์ลาออกเดี๋ยวนี้นะคะปรากฏว่าวันนี้อาจารย์ชูชาติสีแสงออกมาเบรกเอียดเลยค่ะอาจารย์ชูชาติสีแสงเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะสารดีกาค่ะโพสต์เฟซบุ๊กให้ความรู้กับบรรดาเต่าพวกอยากยุบสภาพวกอยากรีบยุบสภาให้ความรู้กับบรรดาผู้ที่อยากจะยุบสภาทั้งหลายว่ากรณีที่ชนละน่านสีแก้วอาจารย์ชูชาติเหมือนคุณเปลวสีเงินนะคะค่ะอาจารย์ชูชาติกับคุณเปลวสีเงินเนี่ยขออนุญาตพี่น้องประชาชนว่าขออนุญาตไม่เรียกนายแพทย์เพราะแกงว่าจะทําให้นายแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเสียใจค่ะให้ขอเรียกชนละน่านสีแก้วเรียกนายเรียกนายชนละน่านสีแก้วเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะที่ขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยุบสภาซะเพราะว่าแพ้การเลือกตั้งซ่อมอาจารย์ชูชาติสีแสงบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขเนี่ยกำหนดให้สมีสสเขต400จาก350เป็น400แล้วบัญชีรายชื่อ100โดยคิดคำนวณจาก7 0 0 0 0นะคะและให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรเลือกตั้ง2ใบแปลว่าเขตเล็ดลงคนมีตังค์ซื้อได้ง่ายขึ้นตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบันซึ่งยังแก้ไขไม่เสร็จนะคะชลนาค่ะกำหนดที่มีตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบันซึ่งยังแก้ไขไม่เสร็จนะกำหนดที่มีสสเขต350บัญชีรายชื่อ150บัตรเลือกตั้ง1ใบอาจารย์ชูชาติจึงถามนายชลนาว่าถ้ายุบสภาตอนนี้จะดําเนินการเลือกตั้งได้อย่างไรครับเมื่อกฎหมายเลือกตั้งฉบับที่แก้ไขให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมันยังแก้ไม่เสร็จ uh-huh. มันยังไม่มีผลบังคับใช่ค่ะแล้วจากยุบสภาแล้วจะไปเลือกตั้งกันยังไงอ่ะมันก็ต้องกลับไปแบบเดิมซึ่งจะมีพักเล็กพักน้อยให้ลุงตู่ได้หยิบ
้ใน30รายนี้ท่านผู้ชมทราบไหมฮะปาก็ไปเป็นสอสอฟาดกันไป12รายแกไปไหนมาภูมิใจไทยก็9รายแล้วอะค่ะ12เนี่ยนะ12รายคณะข้าราชการพนักงาน12รายแม่บ้าน2ลูกจ้าง4ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยวันนี้พบผู้ติดเชื้ออีกหนึ่งเป็นข้าราชการรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดมีผู้ติดเชื้อเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเมษาปีที่แล้วจนถึงเมื่อสิ้นปีสิ้นเดือนนี้ร้อยกว่าลายแล้วนะคะในสภาคุณชวนเนี่ยยืนยันมาโดยนโยบายมาโดยตลอดเลยนะคะว่าคือควรที่จะปรับเปลี่ยนมาตรการเพื่อให้สภาเนี่ยคือปลอดจากโควิดนะคะแล้วถ้าช่วงไหนเนี่ยงดได้ก็งดด้วยมาตรการต่างๆแต่ยืนยันว่าห้องประชุมไม่มีการติดเชื้อส่วนมากไปติดเชื้อจากภายนอกและกลุ่มสสที่ติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ยอมรับกับคุณชวนว่าติดต่อกันเพราะรับประทานอาหารร่วมกันโตป่านนี้แล้วนะยังต้องให้บอกอีกว่ารักษาระยะห่างนี่ถ้าคุณชวนไม่เดินไปบีบคอถามแกคงไม่ไม่คายออกมาร,รับประทานอาหารร่วมกันค,คุณหมอสุกิจค่ะอันนี้คุณหมอได้ค,ค,คุณหมอสุกิจบอกว่าทำรายการประชุมสภาในเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนนี้นะคะตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศที่ค้างเอาไว้แล้ววันที่9ถึง11กุมภาพันธ์จะเป็นการประชุมตามวาระที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ต่อจากนั้นจะมีวันหยุดมาคบูชาซึ่ง16กุมภาพันธ์จากนั้น 17-18 ก็จะเป็นการประชุมสภาส่วนปลายเดือน 23-24-25 กำหนดเป็นวันประชุมสภาแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาหรือสภาปกติก็จะดูสถานการณ์ก่อนโดยเฉพาะร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะซึ่งจะต้องรอร่างของรัฐบาลจึงยังตอบไม่ได้เช่นเดียวกันกับการเปิดประชุมสมัยวิสามันก็ยังตอบไม่ได้แต่ยืนยันว่าสภาปลอดภัยไร้เชื้อแล้วก็จะประชุมไม่มีเยอะคนบอกว่าเยอะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์อยากจะเยอะส่วนการอภิปรายทั่วไปอย่างไรก็ตามทีตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณเห็นคุณสุชาติตันเจริญพ่อมาดำขึ้นเมื่อไหร่ละก็ขอให้รู้เถอะว่าเปิดเร็วปิดเร็วไม่มีสภาล่มค่ะก็ไม่ให้อยู่นานเกินสองชั่วโมงไงคะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เริ่มแล้วนะคะคนละครึ่งเฟสสีแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะใช่ค่ะคนละครึ่งเฟสสีอันนี้จะมีสองก๊อกก๊อกแรกสําหรับคนที่เคยลงทะเบียนเอาไว้แล้วเนี่ยคุณเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะจะกดยืนยันสิทธิ์ได้วันสุดท้ายก็คือ28กุมภาพันธ์ก่อนเวลา5ทุ่มนะคะถ้าหลังจาก28กุมภาพันธ์คุณไม่เข้าไปยืนยันก็เท่ากับว่าคุณจะไม่ได้ใช้คนละครึ่งเฟส4ส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยเนี่ยนะคะคุณไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ค่ะ w w w คนละครึ่ง .com นะคะเริ่มลงได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์จนกว่าจะครบจานวน1ล้านสิทธิ์นะคะลงเสร็จสับเรียบร้อยมีระบบตอบรับกลับมาไปเริ่มใช้จ่ายวันแรกได้17กุมภาพันธ์2565นะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาให้วงเงินไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนในตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะก็คือตั้งแต่1กุมภาจนถึง30เมษายน2565นั่นเองต่อวันก็ไม่เกินวันละ150บาทเช่นเดิมนะคะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปกติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณจะมีค่าใช้จ่ายเขาจะให้คุณมาอยู่แล้วนะคะเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขามีมติเพิ่มเงินให้อีก200และ300บาทตลอดระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่กุมภาถึงเมษาช่วงเดียวกันกับคนละครึ่งนั่นแหละค่ะเริ่มจ่ายเงินวันนี้โดยเกณฑ์กลุ่มที่มีไรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีเนี่ยปกติคุณจะได้รับเดือนละ300บาทอยู่แล้วแต่จากมติครมอคุณได้เพิ่มอีก200บาทก็เท่ากับว่ากลุ่มนี้จะได้เงิน500บาทส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีนะคะคุณผู้ชมอันนี้ต่อปีปกติจะได้รับกันคนละ200บาทต่อเดือนได้รับเพิ่มอีก200บาทเพราะฉะนั้นใน3เดือนนี้คุณก็จะได้เป็น400บาทนั่นเองถามว่า400บาทนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างนอกจากเนี่ยค่ะ400 300ในการเอาไปใช้จ่ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดเรื่องของค่าก๊าซหุงต้มแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยทั้งบคสรถไฟหรือแม้กระทั
ค่าโดยสารบอคอสเนี่ยเขาให้คุณ500บาทต่อเดือนจะขึ้นไม่ขึ้นก็ได้ถ้าจะเดินทางโดยรถไฟเขาก็ให้คุณ500บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันและรวมถึงถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยคุณเอาไปใช้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าทั้งขอสมกร MRT BTS แล้วก็ ARL ได้500บาทเช่นเดียวกันในส่วนวงเงินตรงนี้ค่ะเอาไปถอนเป็นเงินสดไม่ได้นะคะแล้วก็เอาไปสะสมเพื่อเอาไปใช้ในเดือนต่อไปก็ไม่ได้ทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะคืนค่าน้าค่าไฟให้คุณทุกวันที่18ของเดือนในส่วนของค่าไฟในกรณีที่ใช้ไม่เกิน315บาทเนี่ยเขาจะคืนเงินให้แต่ถ้าในกรณีค่าน้ำประปาไม่เกินร้อยบาทเขาก็จะคืนเงินให้แต่ถ้าใครก็ตามที่ใช้เงินเกินในส่วนของค่าน้ำเนี่ยนะคะ315บาทร้อยหนึ่งคุณไม่ต้องเสียไอ้ส่วนที่คุณใช้เกินกว่าร้อยหนึ่งอันนี้คุณต้องไปเสียเองแล้วถามว่าค่าน้าค่าไฟที่เขาคืนให้คุณเนี่ยถอนเป็นเงินสดได้ไหมถอนได้ค่ะแล้วสะสมเป็นเงินในเดือนต่อไปได้ไหมก็สะสมได้เช่นเดียวกันคือพูดง่ายๆถ้าเป็นเงินที่คืนมาจากค่าน้ําค่าไฟอันนี้เก็บอยู่ในบัญชีของคุณได้เลยคุณจะถอนเป็นเงินสดก็ได้คุณจะเก็บสะสมเอาไว้ใช้เป็นเดือนต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของเบีย้ยผู้พิการปกติเบีย้ยผู้พิการเนี่ยถ้าอายุต่ากว่า18ปีได้พันหนึ่งอายุเกิน18ปีเนี่ยได้800แต่จากมติคอรมอเขาเพิ่มมาให้อีก200บาทนะคะในกรณีที่คุณมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับเบีย้ยผู้พิการในช่วงที่ผ่านมาเงินตรงนี้ถอนเป็นเงินสดได้ไหมถอนออกมาได้เลยค่ะสะสมเป็นเงินเก็บในเดือนถัดไปได้ไหมก็สะสมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่รัฐบาลเพิ่มมาให้อีกส่วนหนึ่งค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันแล้วคือจะเป็นพอเป็นเฟสสีแล้วคนก็เริ่มรู้สึกว่าแบบว่าไม่ค่อยกรีดกราดเพราะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเขามีอยู่แล้วไงคะจะเป็นคนใหม่ที่แบบยังไม่เคยลงเลยอะค่ะแล้วก็เน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะคะในส่วนของช็อปดีมีคืนยังสามารถใช้ได้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ใช้ช็อปดีมีคืนแล้วอยากจะใช้คนละครึ่งได้ไหมได้เลยค่ะลงทะเบียนได้เลยแต่ว่าต้องไปลงวันที่10กุมภาพันธ์นะคะค่ะแล้วมาดูปฏิบัติการนี้ค่ะเป็นปฏิบัติการตั้งแต่ฟ้าสางเลยเขาใช้ชื่อปฏิบัติการที่คลมครามมากคือปรามผีเปรตนี่คือปฏิบัติการไม่ใช่ของเอ่ออะไรนะคนที่อยู่ในในวัดนะคะเป็นปฏิบัติการของคนนอกวัดค่ะปรามผีเปรตไม่ใช่อาจารย์คงนะเป็นปฏิบัติการของตำรวจส่วนที่กําลังการทุกหน่วยงานทุกฝ่ายเลย60นายค่ะส่วนที่กําลังการ60นายเปิดปฏิบัติการแต่ฟ้าสางตั้งชื่อว่าปราบผีเปรตปราบผีเปรตโดยการลุยค้น4จุดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อที่จะปราบผีเปรตตรวจค้นหาพยานหลักฐานต่างๆอายัดทรัพย์กลุ่มผู้ต้องหาขบวนการทุจริตยักยอกเงินของวัดห้วยด้วนเอามาตรวจสอบหาที่มาที่ไปของทรัพย์สินค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่เนี่ยมากกว่า60คนเปิดปฏิบัติการตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะก่อน6โมงเช้าที่ซ้ำไปปฏิบัติการนี้สืบเนื่องมาจากเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมามีกลุ่มลูกศิษย์ของพระราชมงคลวัชราจารย์หรือพัดปยุยะกาโมหรือหลวงพ่อพัดปยะกาโมเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนลูกศิษย์ไปร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบให้ช่วยตรวจสอบกลุ่มวัยวัชกรของวัดห้วยด้วนและคนใกล้ชิดที่มีอำนาจดูแลรักษาการทรัพย์สินของวัดเพราะว่าไปพบว่ามีพฤติการเนี่ยต้องสงสัยว่าทุจริตยักยอกเงินของวัดห้วยด้วนและไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจนิมนต์และการดูแลสุขภาพของหลวงพ่อพัดซึ่งหลวงพ่อมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วขอให้ไปตรวจสอบคนเหล่านี้หลังจากนั้นปปปค่ะผู้บังคับการปปปเนี่ยนะคะก็นำกำลังลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบว่าในช่วงปี 63-64 ถึงเนี่ยทั้งปีนี้มีคนใจบุญมาบริจาคเงินให้วัดเนี่ย200กว่าล้านบาทค่ะปี 63-64 ถึงเนี่ย200กว่าล้านบาทในจำนวนนี้เนี่ย40ล้านบาททางวัดนำไปช่วยสังคมสร้างโรงเรียนแล้วช่วยเหลือต่างๆนานาส่วนที่เหลือเนี่ย
อีกร้อยหกสิบล้านบาทไม่ทราบว่าถูกเอาไปไว้ที่ไหนเจ้าหน้าที่จึงไล่แกะรอยเส้นทางการเงินของกลุ่มวัยวัชกรและคนใกล้ชิดหนุ่มพ่อพัดคือมีตั้งแต่นายสนอทองปลอมนางชัญญาเพชรสายบัวนางบุญเชิดสุขจิตอย่างละเอียดแล้วก็ไปพบหลักฐานที่แน่ชัดนะว่ามีสามรายค่ะนำเงินของวัดไปเข้าบัญชีในชื่อตัวเอง63ล้าน3 4 4 7 0ล้านบาทเอาเงินวัดไป60กว่าล้านบาทค่ะจึงดำจึงดำเนินการอายัดเงินดังกล่าวแล้วส่งมามอบคืนให้กับหลวงพ่อพัดแล้วเชิญตัวบุคคลทั้งสามมาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเร่งติดตามเงินที่เหลืออีกหลาย10ล้านบาทกลับมาคืนวัดก่อนจะมีการสรุปสำนวนการสอบสวนให้กับคณะกรรมการปปชพิจารณาจนมีความเห็นให้ส่งคดีดังกล่าวให้พนักง,งานสอบสวนบกปปปดำเนินการตามขั้นตอนและนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวเพื่อสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงตรวจยึดอายัดทรัพย์สินของคนทั้งสามมาตรวจสอบให้ชัดว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากวัดที่หายไปหรือไม่ปฏิบัติการนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีก็ประสานขอสนับสนุนจากหน่วย EOD เลยนะคะและก็กองกำกับการสืบสวนของนครสวรรค์เพื่อตรวจจับโลหะแล้วนำมาใช้สแกนหาสิ่งปกติหลังจากทราบว่าบางรายเนี่ยที่ยักยอกเงินวัดไปเนี่ยเอาไปแปลเปลี่ยนเป็นทองคำเอาไปเปลี่ยนเป็นทองคำคแล้วเอาไปซุกเอาไปฝังดินไงก็เลยไปเอาเครื่องเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดเอามาตรวจสอบรอบบ้านเลยตุตุตุตุตุตเนี่ยแหละค่ะนี่แหละค่ะภาพนี้แหละค่ะเพราะเอาเงินวัดไปแล้วไปซื้อทองคําและเอามาฝังไว้ในดินคงอ่านเรื่องเกรงไกลเตชะโมงมากไปแล้วเขาก็เลยไปเอาชุดเก็บกู้ระเบิดเนี่ยเอามาตรวจสอบทองคําที่ฝังอยู่ในดินตอนนี้เป็นชุดแรกอันนี้เปิดปฏิบัติการตั้งแต่ฟ้าสางก่อน6กโมงเช้านะคะ,ค,ะคือไม่มีใครได้ทันตั้งตัวและเนี่ยกําลังตรวจสอบทองคํากันอยู่ละค่ะเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าเขาบอกว่าลูกวัดนี้เป็นวัดที่ใหญ่มากดังมากหลวงพ่อพัดเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะคะนี่ก็คือโอ้โห200กว่าล้านเจอเงินสด60กว่าล้านแล้วหายไปอีกร้อยกว่าล้านแล้วกำลังติดตามเอาพิสูจน์ทรัพย์เพื่อคืนกลับมาละค่ะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ13นาฬิกา31นาทีข่าวเที่ยงทอทบ5ช่อง5ทอทบ5กฎหมายเลข5สักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ